喂，王总。哦，您说的这个项目已经在做了，您放心，一定会在约定好的时间内完成。好的，行。啊李总，怎么了？有事吗？没事，听说你要休息几天啊？对，后天我妈生日，我回去一下。那李总，你什么时候回来啊？一个星期吧。去那么久啊？那公司的这些项目怎么办啊？我走了，公司项目就交给你吧。那好吧，你记得早点回来。嗯。喂，你好。你好，请问您是李总吗？你哪位？呃，我们是一家专业的贷款公司，不需要任何抵押，只要身份证复印件就可以轻松办理贷款手续。请问您有资金这方面的需求吗？不需要，谢谢啊。李总，哎，李总。
喂，妈，还没睡？一会儿就睡了。少峰，嗯，这两天工作忙吗？再忙也得给妈过生日啊。工作要紧。对了，佳佳睡了吗？睡了。少峰，明天你们不回来也行。工作那么忙，那怎么行呢？一年就过一次生日，必须得过啊！每年都过，少一年又有什么关系？必须过。好吧，我也说不动你了。那你们明天回来路上注意安全。哎呀妈，我又不是小孩子了，您放心吧啊！那好，那我就先睡了。你也别工作太晚了，早点休息吧。好，那晚安。佳佳，快点啊！来了来了，爸爸给奶奶买的蛋糕带了吗？带了，就放在后备箱了。爸爸今天怎么记性这么好？我平时记性不好吗？好，好，好。走吧。手机可以给我玩吗？好。佳佳，家家我们出发喽。佳佳，你们出发了吗？爸爸是奶奶。哦。奶奶，我们在路上呢，爸爸在开车呢。啊，好的，佳佳，那你们路上一定要注意安全。嗯，好的，奶奶，那我挂电话了。爸爸，奶奶又担心我们了。佳佳，奶奶那是想你了。爸爸，我好想奶奶。嗯，爸爸，给我讲个故事呗。爸爸在开车呢，等到了奶奶家，让奶奶给你讲好不好？不好，人家现在就想听你讲。好吧，你想听什么？我要听你讲《山里有野人》故事。他们抓门刺人的，知道了吧？那好吧，你坐好。传说在很久以前。警察大哥，请问一下大黄山怎么走啊？你们几个去大黄山干嘛？我们去玩啊。那是一座荒山，也没什么好玩的。没事，警察大哥，我们会注意安全的。没事啊，警察叔叔
。你告诉我怎么走就行了。对呀、啊，我们这么多人呢，就算山里有野兽，我们也不怕，对不对？是啊。<笑>啊，前面那座山就是了。啊，谢谢啊。好，谢谢。这个是。他，前一段时间上山玩就没有回去，所以啊，一定要注意安全。哦，对了，如果在山上看到他们，就报警，他家人在找他。好的，警察大哥，如果我们看到的话，会第一时间报警的。好，好,好，谢谢啊貌似这里就是大望山了吧？终于进山了，累死我了！这才刚开始，你就累了？切！大家如果累的话，可以休息一下，前面还有很多山路要走。放心吧，我没问题。小健，你累吗？不累。走吧，走吧，别在单身狗面前打情骂俏了。哎呀，我说冰冰啊，林飞啊，你们两个呀，确实该找个男人嫁了啊！哎，现在的男人多不靠谱啊！像一凡这样专情的男人，估计也就当年你有福气给遇到了。哎，为女子与小人难养也，近之不逊，远之则怨。我说王蒙你啊，就会满嘴跑火车。哎，其实，这荒山野岭的。寻不着村，喝不着店，这男女之间啊，最容易擦出点火花。来，王猛，我给你擦火花。师哥跟你擦火花，要擦也是跟林飞擦呀、啊。哼，谁要给你擦火花呀？要不要脸？啊，看人家一凡多正经。这王猛啊，你就不能好好找一个吗？你说你这样能找到老婆吗？姐，这你就不懂了，人家这叫普遍撒网，重点培养啊。就你懂。其实呀，爱绝不是缺了就少，累了就换。生活也不是一个人好好的过，而是两个人好好的活。这，才是爱情的本质嘛。一凡，你说的太对了。我说一凡。你就不该这么早结婚？这大好的江山，王猛，你说什么？再给我说一遍！一凡，再给你把好手。给我站住！快走怎么又在修路你怎么跑得比兔子还快呀、啊？后面快点
。这一次啊，如果我们真能勘察到优质的水源，那将会解决我们城市缺水的严重性问题。根据国家水资源状况分析，全球已接近水资源危机了。哎，我说你俩，有你俩说的那么夸张吗？你还不相信啊？这可是有专家统计过数据的。按照国际经验表示，一个国家的用水量超过其水源的百分之二十，就很有可能会发生水资源的匮乏。对，更何况现在环境污染还这么严重。那倒是。嗯、一凡，你这么一说，我觉得自己好伟大，我们在为全人类做贡献啊！所以啊，我们一定要保护地球上的水资源。杜绝一切生态的污染，冰冰啊，就你还伟大呢，你不给我们听那就不错了。哼！哎，冰冰，等等我啊！哎，哎，冰冰凡，我们现在往哪儿走啊哇，太美了！不会就是这儿吧？哇，太美了！快快快，你看那里的水多蓝呀！水好清啊！哎，这水真漂亮！哇塞！我终于找到水资源了。志辉，你终于可以解决城市缺水的问题了。嗯。王宝，哎，赶紧把包里的检测仪拿过来。
你们说，城里如果没有雾霾，你像在山里的空气，这么清晰，那该有多好呀！李飞啊，你要喜欢呢，就多吸一点。这回城里了，可就别再吸了啊！王猛，你不说话，没当起哑巴。怎么样？这泉水看着是很清澈，但是回味也很奇怪。我们还先检测了再说吧。公司那个项目，喂，喂，喂，爸爸，这朵花好看吗？爸爸，我要把这朵花送给奶奶。奶奶一定会喜欢的。走吧。看我这正常。从来都没有见过这么奇怪的血迹。那湖里的水怎么这么清？这就是关键所在。我们才带石阳回去，给安迪博士做进一步的分析。您好，这是您的车吗？能带我一程吗？爸爸，带他一起吧。
Hilfe! Hilfe!爸爸妈躲什么来呀、啊？他们追我们干嘛？走！
看到，过来，看到没有？啊！看到没有？怎么办？你把你放了吗？还没查实那些东西。县长，你没事吧？爸爸，我怕。有爸在，不怕啊。没事吧？没事吧？没事，没事就好。谢谢阿班。没事，不用客气，应该的。孩子没事吧？没事，肯定是吓到了。孩子没事就好啊。小朋友，你叫什么名字呀？佳佳，阿姨问你呢，能不讲话？在你家家。乖，爸爸，我们什么时候回去接奶奶？佳佳，等那些坏人都走了，我们就可以回去了。那都是什么坏人？根本就不是人嘛！你们都看我干嘛呀？我说错了吗？我们还是先不要说这么多了，想想办法，怎么出去吧？还能出去吗？外面全是那些东西，这里一点信号都没有。哎，你们看看，你们有没有信号？我也没信号，没有，没信号。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，哎，爸爸，今晚你打个电话吧。怎么样？啊！啊！
细菌性导致的。在历史记载，在二次世界大战的时候，有很多地方都出现过类似的病毒。不要说那些没用的了，赶紧想办法离开这里吧。走吧。
你还走？吓死我了！受伤了吗？全数导致的，那些东西估计也是，应该是某一种稀有的病毒。病毒？对，就是病毒。张姐，我们不能让一凡跟我们在一起。相信也有办法治好的。叔叔加油！你们都要待在一起是吧？好，我走。你们不要命，我还想好好活的。我们，我们，我们。出事了，我们一定要去救他，队长。
走。一凡呢？不行，不行，不行，我得去找他。一凡，一凡，别不要过来！一凡，不要来！一凡。你一定会没事的，我们一定会把你带出去的。真的不行了，心完全控制不住了，我不想害你们。一凡，如果我真的变了，害怕，一定要把我杀了，一定要把我杀了。和小杰一起带出去
。放心吧，我一定会安全的，把小杰一起带出去。走。他已经不可能再回来了。